తోబుట్టువుల మధ్య వచ్చే సమస్యలు బంధాలకి అనుబంధాలకి ఎంతవరకు విలువిస్తున్నారు బెండి రాఖీ కట్టాను బంగారం రాఖీ కట్టాను నా అన్న నాకు ఏమిచ్చాడు రాఖీ కట్టాక అని క్వశ్చన్ చేసే అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒకరికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారను ఒకరి మీద ఒకరు తెలియకుండానే అసూయ ద్వేషాలు అనేవి పెరగటం అనేది టెక్నికల్గా సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అంటారు ఇది మూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది వంట చేసుకోవడం వస్తే చాలు ఆడపిల్లలకి ఇంకేం అక్కర్లేదు ఎలాగో నువ్వు వేరే ఇంటికి వెళ్ళవలసిందే కదా అని చెప్పేసి తెలుసుకోవాలి అని చట్టం చెప్తోంది తీసుకోవచ్చు కాదు చట్టం కావచ్చు కాదు తీసుకోవాలి చట్టం చెప్తోంది చట్టం చాలా చెప్తుంది కోర్టు కూడా చాలా చెప్తున్నాయి ముకుంద జ్యువెలర్స్ సమర్పించు బిగ్ డిబేట్ విత్ జయాకి స్వాగతం ఈరోజు బిగ్ డిబేట్ విత్ జయాలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం తోబుట్టువుల మధ్య ప్రేమలు అనురాగాలు అలానే సమస్యలు కూడా ఒకప్పుడు ఉండే ప్రేమ అనురాగాలు ఈ రోజుల్లో మనకి కనిపిస్తున్నాయా పెళ్లికి ముందు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న తోబుట్టువుల మధ్య వారి మధ్య ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి ఎటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తోంది ఇదే ఈరోజు మనం బిగ్ డిబేట్ విత్ జయాలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నాతో పాటు స్పెషల్ గెస్ట్ గా అనంతలక్ష్మి అమ్మ ఉన్నారు అమ్మ నమస్తే నమస్తే అమ్మ అమ్మ ఈ డిబేట్ లో పాల్గొనడానికి వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులంతా కూడా హాజరయ్యారమ్మా అందరికి నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా ఈ అంశానికి సంబంధించి మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం తోబుట్టువుల మధ్య వచ్చే సమస్యలు బంధాలకి అనుబంధాలకి ఎంతవరకు విలువిస్తున్నారు పెళ్లికి ముందు ఒక విషయం పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఒక విషయం చిన్న చిన్న విషయాలకి కొన్ని సంవత్సరాల తరపడి మాట్లాడుకొని తోబుట్టువులు మనం చూస్తున్నాం అన్న చెల్లి కావచ్చు అక్క తమ్ముడు కావచ్చు అక్క అన్న కావచ్చు ఎవరైనా కానీ తోబుట్టువులు మన పిల్లలు మాత్రం చాలా కలిసి ఉండాలి చక్కగా ప్రతిదీ చిన్నప్పటి నుంచి షేర్ చేసుకోవాలి అని నేర్పిస్తాం కానీ మనం మాత్రం మన తోబుట్టువులతో కలిసి ఉంటున్నాం అనేదే క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోతుంది ఇది అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో మీరు ఎలాంటి పరిస్థితులను చూశారు నేను చెప్తున్న కండిషన్స్ మీ దగ్గరికి చాలానే కేసులు వచ్చి ఉండొచ్చు బహుశా ఉంటాయమ్మా మీరు చాలా మందికే చెప్పి ఉండొచ్చు మీకు ఏమనిపిస్తా ఉంది ముందు ఒక బ్రీఫ్ గా మీరు మాట్లాడినాక మనం వీళ్ళ అభిప్రాయాలను తీసుకుందాం సాధారణంగా మెయిన్ స్విచ్ బాగుంటే తొందరగా లోపల అన్ని పాడవకుండా ఉంటాయి ఇంటి పెద్ద ఎవరున్నారో యజమాని అమ్మా అందరి యజమాని అన్న పదం నేను ఇక్కడ వాడుతున్నది మగవాళ్లే అని చెప్పడానికి వీల్లేదమ్మా కొన్ని ఇళ్లల్లో ఆడవాళ్ళ మాటే చలామణి అవుతుంది అటువంటి ఇళ్ళు చాలా బాగుంటాయి అది కూడా నిస్సందేహంగా అటువంటి చోట ఆ స్విచ్ సరిగ్గా ఉండి కుటుంబ సభ్యులందరినీ వాళ్ళు సమానంగా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పెద్ద తేడాలు రావు ఎక్కడన్నా కొద్ది పక్షపాత బుద్ధితో ఒకళ్ళ పట్ల ఆదరణ ఎక్కువ ఒకళ్ళ నిరాదరణ చేసినప్పుడు చిన్నతనం నుంచి మనసుల అభిప్రాయాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకంతో కూడుకుని ఉంటాయి అందుకని అది జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేకాకుండా మొదటి సంతానం కలిగిన తర్వాత కొంచెం ఇబ్బంది భర్తకి మొదటి సంతానానికి మధ్య అసూయ రాకుండా చూసుకోవడం తొలి చూలుకి చాలా అవసరం ఎందుకంటే అప్పటిదాకా తన దృష్టి అంతా తన తన మీదే కేంద్రీకరించిన భార్య ఆ దృష్టిని కొంతవరకు సంతానం కూతురో కొడుకో మీద పెట్టేటప్పటికీ భర్తకే కొద్దిగా అనిపిస్తుంది నా నన్ను పట్టించుకోవటం లేదు అని అట్లాంటిది రెండో సంతానం పొందేటప్పుడు మొదటి సంతానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం చాలా చోట్ల కనపడుతుంది చిన్నపిల్ల పిల్లాడో పిల్లో ఏదైనా కానీ వీళ్ళు చిన్నవాళ్ళని దృష్టి వాళ్ళ మీద పెట్టి నువ్వు పెద్దవాడి ఊరుకో అంటూ ఉంటారు అక్కడ మొదలవుతుంది బీజం పడుతుంది శత్రుత్వం అన్నది కొంచెం తెలివిగా కనుక ప్రవర్తించి ఈ ఈ పిల్ల ఈ రెండో సంతానం యొక్క బాధ్యత నీదే నువ్వు వీళ్ళని చూసుకోవాలి అని తల్లి చెప్పినట్టయితే చిన్నప్పటి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ చిన్నపిల్లకి నీ లేదా పిల్లో పిల్లాడు అన్న నీ బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు అనేటటువంటి మాట చెప్పినట్టయితే చాలా వరకు సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఇది చెప్పేటటువంటి పెద్దలు మనకు కనపడరు ఎప్పుడైతే ఈ మొద బీజం నాటుకుంటుందో ఈ రెండవ సంతానం నా మీద దృష్టి మళ్ళడానికి కారణమైందన్న భావం వచ్చిందో అప్పటి నుంచే ఉంటుంది కానీ పెద్దవాళ్ళు ఇంట్లో సరిగ్గా చూస్తున్నంత కాలం అది బయటపడదు అప్పుడప్పుడు తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది కానీ పెద్ద అయ్యాక తమకి తోడు ఒకళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయం 
చాలా డీపెన్ అవుతుంది ఎస్ అది జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి నీళ్లు పోసేటటువంటి వాళ్ళు వస్తే పెరుగుతోంది లేదు అది తప్పండి కలిసి ఉండాలని చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళు వస్తే అది ప్రేమాభిమానాలు పెరుగుతాయి శత్రుత్వాలు తగ్గుతాయి మరి వక్తల అభిప్రాయం తెలుసుకుందామమ్మా నమస్తే అండి అమ్మ చెప్పినట్టు మొదటి వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం మొదటి వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది తర్వాత వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అలాగే మా కుటుంబంలో కూడా ఈ సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి ఎందుకు అని అంటే వాడు చిన్నోడు కదా వా చిన్న చెల్లి కదా చిన్నవాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా మనం కొంచెం గారవం ఉంటుంది వాళ్ళంటే తల్లిదండ్రులకు తల్లిదండ్రుల మీద కూడా చిన్నవాళ్ళకి అమ్మ అమ్మ అనుకుంటూ వాళ్ళు కూడా అమ్మ చుట్టూను నాన్న చుట్టూను తిరుగుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అయితే ఏం చిన్నతనంలోనే ఇలాంటి అభిప్రాయాలకు వస్తారంటారా చిన్నతనంలో అంటే అది తల్లిదండ్రులు పెట్టే గారాభం వల్లనే వాళ్ళు అలా తయారవుతారు అంతేగాని వాళ్ళు అయ్యో మన కుటుంబం అన్న తర్వాత మన అందరం ఒకే విధంగా ఒక్కటే కలిసి మెలిసి ఒకే విధంగా సమాన భాగంగా చూడాలి అనే ప్రేమని తల్లిదండ్రులే ముందు చెప్పవలసి వస్తుంది వాళ్ళకి అలా చెప్తే వాళ్ళకు ఒక అవగాహన అనేది వాళ్ళకి ఏర్పడి ఇంకా మెరుగుపరచడానికి ఇంకా మెరుగుపడడానికి వాళ్ళకి ఒక ఆస్కారం అంటూ ఉంటుంది అనమాట మీరండి నమస్తే అండి నమస్తే మేడం నా పేరు కృష్ణమూర్తి అండి సైకాలజిస్ట్ ఇప్పుడు మేడం అన్నారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి కలిసిమెలిసి ఉంటారని సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మేడం ఓకే అంటే ఒకే ఇంట్లో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు తెలియకుండా ఒకరి మీద ఒకరికి కొంత ఒక వ్యతిరేక భావన అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అది స్టార్ట్ అవుతుంది అది జెండర్ భేదమే లేదు జెండర్ భేదం లేదు దాంట్లో జెండర్ భేదం ఏమి ఉండదు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒకరికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారని ఒకరి మీద ఒకరు తెలియకుండానే అసూయ ద్వేషాలు అనేవి పెరగటం అనేది టెక్నికల్గా సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అంటారు ఇది మూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం ఓహో త్రీ ఇయర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్ టు టీనేజ్ వరకు ఇది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది మేడం టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ బంధాలు ఈ రిలేషన్షిప్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకున్నప్పుడు నెమ్మదిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ అంటే తల్లిదండ్రులు దీన్ని గమనించి ఈ రైవల్రీ కరెక్ట్ కాదు మీరు అనేది కనుక కొంత ఒక పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయగలిగితే అది దాని ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుందండి లేదు వీళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తే అంటే వాళ్ళకి ఐడియా లేకపోవచ్చు తల్లిదండ్రులు అందరూ ఇల్లిటరీ లిటరీస్ కాకపోవచ్చు ఐడియా లేకపోక వాళ్ళు దాన్ని కొంచెం ఇంకొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేసేట్లుగా అంత ఇంట్లో వాతావరణం దాన్ని ఇంకొంచెం పెంచేట్టుగా ఉంటే అది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మనం అంటే ఇది బీజం అనేది అంటే అన్నదమ్ములకు కానీ అక్క చెల్లెలకు కానీ తోబుట్టువులకి ఒక తెలియని వైరం కావాలని కాదండి ఇది సైకలాజికల్గా ఒక తెలియని వైరం చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయగలిగితే అది ఆగిపోతుంది లేదు అంటే అది పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మేడం రైట్ ఒక్కసారి గురుగారు నా పేరు వాసు అండి నేను రిటైర్డ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సమ్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజ్ పనిచేసి రిటైర్డ్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేడం నేను దీన్ని మూడు రకాలుగా చెప్తాను ఒకటి బాల్యంలో ఆయన చెప్పినట్టుగా రైవల్రీ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆధునిక ప్రపంచంలో మనుషులు ఎదిగే కొద్దీ ఆస్తి తగాదాలు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటైతే నేను అనుకున్నది అది ఎలాగో కామనే ఆస్తి తగాదాలు అనేది ఎక్కడ చూసినా అది కంపల్సరీ వస్తుంది బట్ బేసికల్గా ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యామిలీస్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషల్లీ సిబ్లింగ్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడేంటంటే ఇద్దరు పిల్లలు అనుకోండి సార్ ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకళ్ళు ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండి ఎందుకంటే భగవంతుడు అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ప్రాసెస్ ఇవ్వలేదు కొంతమంది తెలివి వెళ్ళచ్చు కొంతమంది వచ్చు కొంతమంది మంచి స్టే స్టేజ్లో డెవ సెటిల్ అయి ఉండొచ్చు కొంతమంది తక్కువ స్టేజ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ డిఫరెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు మంచి స్టేజ్లో ఉన్నారు మనం మంచి స్టేజ్లో రాలేకపోయాము ఇప్పుడు మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఎలా ఉన్నా మధ్యలో ఆడవాళ్ళలో కానీ ఆడవాళ్ళు బాగుంటే మగవాళ్ళలో కానీ సో వాళ్ళు మంచి స్థితిలో ఉన్నారు నువ్వు ఇంకిట్లాగే ఉండిపోయావు ఇట్లా ఉండటం వల్ల ఈ కంపారిజన్ అండ్ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సో వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏమో మంచి స్థితిలో ఉన్నారు మనం ఏమో ఇలా ఉండిపోయి వీళ్ళు అనుకుంటుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళకన్నా మన మంచి స్థితిలో వాళ్ళు ఏమిలే మనకన్నది తక్కువ అంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ సెటిల్మెంట్ అంటే ఎవరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు అని దాని మీద ఎక్కువ ఆర్థికంగానే చూసుకుంటున్నారు ఆర్థికంగానే కానీ అంటే ఇక్కడ ఆస్తి తగాదాలు కాదు ఆస్తి తగాదాలు రిలే అది ఆస్తి తగాదాలు ఏంటంటే నా మా నాన్
ఏది సొంత అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెల్లోనే మనం పోతే ఎలా పలకరిస్తారో వీళ్ళు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అనుకో తెలియకపోయినా వీళ్ళు అనుకోవడంతో స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో బేసిక్ గా ఈ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మేజర్ రిలేషన్స్ దెబ్బతింటున్నాయేమో అని నా అభిప్రాయం అమ్మా మీరేమంటారు ఇది కొంతవరకు కారణమైన అసలు మూలం ఎక్కడొస్తుందంటే పిల్లల్ని పోల్చి చెప్తారు తల్లిదండ్రులు ఒకడు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని ఇంకోడు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోకపోతే వాడిని చూసి నేర్చుకోరా మీ అన్నయ్య ఇట్లా చేశాడు లేదా మీ తమ్ముడు ఇట్లా చేశాడు అని అలాగే బుద్ధి విషయంలో ప్రవర్తన విషయంలో పోలిక చెప్తారే చిన్నప్పుడు అక్కడ పడుతుంది వీడిని నేను ఇంకో దాంట్లో గెలవాలి అని నిజానికి తల్లిదండ్రులు ఉద్దేశం మంచిదే కాని విషయం మంచిది కాదు ఉద్దేశం ఏమిటంటే వీడు కూడా బాగుండాలని ఉద్దేశంతో చెప్పిన చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళని పొగిడారు నన్ను తక్కువ చేస్తారని అభిప్రాయం వచ్చింది దాంతో రైవల్రీ అన్నది అక్కడ మొదలవుతుంది నిజానికి సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అన్నారు ఇంగ్లీష్ లో ఆ పదం వాడినా సరిగ్గా ఉండేది ఏమిటంటే పోటీ ఉంటుంది అమ్మ దగ్గర నేను మార్కులు కొట్టేయాలి నాన్న దగ్గర నేను మార్కులు కొట్టేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మొదలయ్యి ఈ పోటీ దానికి బాగా స్పర్ధ అంటారు పోటీ అంటారు ఈ పోటీ ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఈ ఆధునిక యుగంలో తల్లిదండ్రుల నుంచి చిన్నతనంలో వచ్చింది వాడిని చూసి నేర్చుకో వీడిని చేసుకుంటే ఒక పద్ధతి అయితే ఇప్పుడు మన ఈ టెక్నాలజీ ఈ చదువులు పెరిగిపోయి ఎవరు సొంత నాలెడ్జ్లు వాళ్ళు ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక ఏజ్ తర్వాత తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రమేయం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈ విడిపోవడంలో ఇందులో కాదండి తల్లిదండ్రుల ప్రమేయం పై పెద్ద అయ్యాక ఉండేదానికన్నా చిన్నప్పుడు పడినటువంటి బీజం పెరుగుతోంది వాళ్ళల్లో ఇన్నేటుగా వాళ్ళని గెలవాలి అన్న అభిప్రాయం గెలవలేకపోయే ముందర పోటీగా ఉండే తర్వాత అది శత్రుత్వ భావంలోకి వచ్చేస్తోంది అది ఆ కసి ఒకటి ఉండే కిల్లర్ ఇన్స్టింక్ట్ అంటారు మీ భాషలో చెప్పాలంటే ఆ కిల్లర్ ఇన్స్టింక్ట్ ఇంకో ఉద్దేశం కూడా వస్తుందమ్మా ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే నువ్వు ఆడపిల్లవు కదా నీకు ఎక్కువ చదువు లేకపోయినా పర్వాలేదు ఎలాగో అత్తారింటికి వెళ్ళేదే అని చెప్పేసి వీళ్ళ అన్నదమ్ముల దగ్గర కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడి నడుస్తుంది వంట చేసుకోవడం వస్తే చాలు ఆడపిల్లలకి ఇంకేం అక్కర్లేదు ఎలాగో నువ్వు వేరే ఇంటికి వెళ్ళవలసిందే కదా అని చెప్పేసి ఈ రకమైన కూడా మనం సమాజంలో చూస్తున్నాయి తనకి ఒకసారి ఈ పోల్చినప్పుడే అది కాల్చినట్టు అవుతుంది అండి అవునండి చాలా బాగా చెప్పారు పోల్చటం కాల్చటం అని పోల్చినప్పుడే కాల్చినట్టు అవుతుంది ఆ కాల్చడం కాకుండా ఇలా పోల్చకుండా ఏంటంటే అందరిని సరి సమానంగా చూసి ప్రతి ఒక్కరికి టాలెంట్ ఉండదండి వాడికున్న టాలెంట్ వాడుకుంటుంది వీడికున్న టాలెంట్ వీడికి ఉంటుంది ఆ టాలెంట్ని పేరెంట్స్ని గుర్తి పేరెంట్స్ని గుర్తించాలి పేరెంట్స్ గుర్తించే ఏమైతే గుర్తించే ఏమైతే అంటే ఎవరు ఏ ఫీల్డ్లో ఎదిగేది వాళ్ళు ఎదుగుతారండి ఈ పోల్చడం మాత్రం అది నాకు మాత్రం అది వర్తించదనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకోటి కలసి ఉంటే కలదుసుకోమంటారు మేడం విడిపోతే ఓడిపోతామంటారు అంటే కమ్యూనిటీలోనే ఒక యూనిటీ ఉంటుంది ఆ యూనిటీ యూనిటీలోనే ఒక ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది మేడం మేము పోల్చడం అనేది చాలా తప్పు అనిపిస్తుంది సో మన షుడ్ నాట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ వన్ ఇందాక గురువు గారు ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ చెప్పారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మనకి ఏంటంటే స్టేటస్ని కంపేర్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు సరే పెళ్లి కాకముందు అమ్మ పొగడతం వల్ల లేకపోతే తమ్ముడికి ఇచ్చేసేయనో లేకపోతే అన్న చూడు బాగా కంపేర్ చేయటం ఒకటి ఎక్కువ గారాభం ఒకటి మనసులో పెట్టుకుంటారు అనుకుందాం పెళ్లి తర్వాత వాళ్ళ స్టేటస్ అన్నయ్య చాలా పరిస్థితి ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నాడు నేను ఇక్కడే ఆగిపోయాను లేదా తమ్ముడు బాగున్నాడు మేము ఇక్కడే ఆగిపోయాం ఇలా కంపేర్ చేసుకోవటం అనేది కూడా చూస్తున్నామంటారా అవి కూడా గొడవలకి కారణమేనంటారా అసలు జీవితం రెండు రకాలుగా జీవిస్తారండి మనుషులు ఒకటి అబ్సల్యూట్ లీవింగ్ ఇతరులతో నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది నేను దాని ప్రకారం జీవిస్తాను రైట్ నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విద్య నాకు విద్యావంతుణ్ణి చేసి తద్వారా ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు చేశారు ఐ డోంట్ హ్యావ్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్ ఫర్దర్ ఐ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఆన్ మై లెగ్స్ వాళ్ళ ఆస్తిని కూడా నేను ఆశించకూడదు నేను ఉత్తమ కొడుకునైతే కాగా ఫస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళు వాళ్ళు నన్ను పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇరవై వాళ్ళ లాస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళు ఐ షుడ్ టేక్ కేర్ ఇది పేరు ఇది ఇది బెంచ్ మార్క్ కొడుకులు లేని కేవలం ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది కొంతవరకు ఎట్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ ప్రొవైడెడ్ అల్లులు అంగీకరిస్తే 
ఆడపిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవచ్చు ఓకే అండి తెలుసుకోవాలి అని చట్టం చెప్తోంది తీసుకోవచ్చు కాదు కాదు వచ్చు కాదు తీసుకోవాలి అని చట్టం చెప్తోంది చట్టం చాలా చెప్తుంది కోర్టులు కూడా చాలా చెప్తున్నాయి బట్ అల్టిమేట్ గా వినోవర్ అయ్యేది సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు అవే ప్రివేల్ అవుతాయి అంటే ఎవరైనా అదే పనికి వెళ్ళి కోర్టు ద్వారాన్ని కటకటాయిస్తే తప్ప దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు లాకంగా ఎక్కువ స్వంత వివేకంతో సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూ వివేకంతో కనుక వ్యవహరిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇందాక పోల్చి కాల్చు అన్నారు కాల్చింది మరీ ఎక్కువ కాలంది తినం మనం చల్లార్చి తింటాము కాల్చిన వాడు చల్లార్చాలి చల్లార్చే కెపాసిటీ లేని వాడు కాల్చొద్దు సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ తల్లిదండ్రుల దీనికి ఆశపడద్దు కంపేర్ టు లివింగ్ అవసరమే కానీ పరిధి ఉంది సిబ్లింగ్ రెవల్యూ కూడా ఎలా వస్తుందంటే మనకు ఒక నాలుడు ఉంది సంస్కృతంలో ఏకద్రవ్యాభిలాషి ద్వేషి ఐ వాంట్ ద సేమ్ థింగ్ మై బ్రదర్ ఆల్సో ఆర్ సిస్టర్ ఆల్సో వాంట్ ద సేమ్ థింగ్ దెన్ వీ ఫైట్ ఓకే ఇంకొక ఇంగ్లీష్ ఈక్వల్ అయింట్ ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్స్ కాంటెంప్ట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎందుకు పోరాడుకుంటారు వాళ్ళు కలిసే ఉంటారు జీవితాంతము కానీ మధ్య మధ్యలో పోరాడుతారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియారిటీ దాంట్లో నుంచి వచ్చిందే సిబ్లింగ్ డ్రైవర్ అది కానీ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న సమస్యలు వీ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ ఓవర్ దెన్ కొంత పరిణితి ఉపయో ఉపయోగిస్తే నాకు పరిణితి లేదు నేను ఎం త్రీ ఎం త్రీ అంటే నేను మొండివాణ్ణి నేను మూర్ఖుణ్ణి నేను మూఢుణ్ణి అంటే ఎవరేం హెల్ప్ చేయలేదు రైట్ అండి ఇప్పుడు బుట్టువల విషయంలో మ్యారేజ్ ముందు మ్యారేజ్ తర్వాత అనుకున్నాం కాబట్టి మ్యారేజ్ ముందు మనకు బాల్యంలో ఎక్కువ అఫెక్షన్ ఉంటుంది ప్రేమ అనురాగాలు ఉంటాయి తల్లి పాత్ర నువ్వు తల్లి పాత్రను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కూడా తోబుట్టులు చాలా సహకరిస్తారు ఎందుకంటే ఆడ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి అక్క ఉంటే అక్క పాత్ర సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా బావగారు ఏమని చూస్తారంటే ఎక్కువ అఫోర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆస్తులు అనేటివి ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో మనం వృద్ధిగా ఉంటే వృద్ధి లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయి తోబుట్టు మన ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉందో ఆ పోయిన మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో అత్తగారి ఇంట్లో కూడా అదే ధోరణిలో ఉంటే ఈ ఇవన్నీ వ్యత్యాసాలు ఉండాయి రైట్ ఈనాటి సమాజంలో రాఖి కట్టడం కూడా ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి సందర్భంగా మనం చూస్తాం రాఖీని కూడా ఒక ఆర్థిక పరమైన సంబంధాలతో ముడి పెట్టాల్సి వస్తుంది దానికి కూడా లెక్క కట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు మే రాఖీ కడితే నేను బెండి రాఖీ కట్టాను బంగారం రాఖీ కట్టాను నా అన్న నాకు ఏమి ఇచ్చాడు రాఖీ కట్టాక అని క్వశ్చన్ చేసే అమ్మాయిలు ఉన్నారు నేను ఇంత ఇస్తున్నాను ఏమిటి ఇలాంటిదే కట్టింది ఏమిటి అని మొహం చిట్లించే అన్నగారులు ఉన్నారు వీళ్ళని కూడా చూసాం చూసి చెప్తున్న మాటలు కల్పనలుగా ఇవన్నీ సమాజంలో చూసినటువంటివి ప్రస్తుతం మనం అలాంటి సమాజంలోనే ఉన్నాం రైట్ సార్ చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఒక అమ్మాయి అన్ని వదిలేసుకుని వస్తుంది వదిలేసుకుని వచ్చినప్పుడు భర్త పాత్ర ఎంత ఉంటుందంటే తను అటు అమ్మ వాళ్ళని ఇటు భార్యని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే తనకి కొత్త ఫ్యామిలీ అది కొత్త ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు తనకి ఏమీ తెలియదు సో భర్త సపోర్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంటుందో తను కూడా తన ఫ్యామిలీని అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది సో అన్నదమ్ముళ్ళ మధ్యలో కానీ వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ మధ్యలో కానీ గొడవ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అది అంటే భర్త అనేవాడు ఎవరైతే ఉంటాడో అతను బ్యాలెన్స్ చేయాలి తన భార్యకి బయట నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలి స్టార్టింగ్ చెప్తే ఆ నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది తన అక్క చెల్లెలు గురించి అన్న తమ్ముల గురించి మొదట్లోనే చెప్పాలంటారు అదే చెప్పాలి అని కాదు అంటే పరిస్థితులని ఇలా ఉంటాయి ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది చెప్పాలి వాళ్ళ గురించి వ్యతిరేక భావన ఉండకూడదు అని చెప్పాలి కానీ ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ కాదు కదా అతనికే ఉంటే అది సమస్య అక్కడ జరుగుతోంది అది అక్కడి నుంచే ఉంటే వీళ్ళు దానికి నీళ్లు పోసిన వాళ్ళు అవుతారు కానీ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు విత్తనం అక్కడే ఉంటే ఏమిటి అని అది కదా నేను అడిగేది ఇప్పుడు అన్న తమ్ముల మధ్య సమస్య ఉంటే సరే వచ్చిన పార్ట్నర్ నుంచి అది సెకండ్ సెకండ్ వే ఫస్ట్ వీళ్ళ మధ్య సమస్య ఉంటే దానికి ఏంటి ఎందుకు ఈ సమస్యలకి కారణాలు అంటున్నా అదే మ్యామ్ మనం ఏం చేయాలి అంటే చూస్ వీళ్ళు వీళ్ళకి కొంచెం వీళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కడైతే వెళ్తారో ఆ ఫ్యామిలీని వీళ్ళు కొంచెం వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని కొంచెం మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి రైట్ అగ్గి ఉంది ఇంట్లో అన్నదమ్ముల మధ్య ఇప్పుడు ఈ కోడలు కానీ వచ్చిన వాళ్ళు 
వాటర్ బకెట్ తో వెళ్తున్నారా ఘీ బాటిల్ తో వెళ్తున్నారా అనేది దాన్ని బట్టి అదే మరి నిప్పు ఉండడం గురించి మాట్లాడుతున్నారా వచ్చే వాళ్ళు నీళ్ళ అన్నది కాదు మేడం ఘీ ఉపయోగించినా పర్వాలేదు పెట్రోల్ తేలి సంబంధాలు చాలా ఉపయోగించినా పర్వాలేదు కొంతవరకు పెట్రోల్ తో వెళ్ళిన సందర్భాలు చాలా ఉంటున్నాయి చెప్పేదంతానండి అసలు అసలు మూలం ఏమిటంటే నీళ్ల బకెట్ట నెయ్యి బకెట్ట కాదు అక్కడ అసలు నిప్పెందుకు ఉంది అని అడుగుతున్నారు అది చెప్పాలి సమ్మను వచ్చి నీళ్ల మధ్య ఎందుకు ఈ విభేదాలు వస్తున్నాయి అనేది ప్రశ్న ఈ రోజు దీని మీద మేడం అంటే సైకాలజీలో ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద రిసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుందండి ఈ సిబ్లింగ్ రిలేషన్స్ మీద చాలా రిసెర్చ్లు జరిగాయి వాటి ప్రకారం ఏంటండి తోబుట్టువుల మధ్య బంధాలు అనేవి మూడు రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పారు సైకాలజీ చెప్తుందండి ఎక్స్ట్రీమ్ లాయల్టీ సో నాకంటే పెద్దవాడు నా అన్న కానీ నా అక్క కానీ నేను వాళ్ళని ఖచ్చితంగా గౌరవించాలి వాళ్ళకి లాయల్టీగా ఉండాలి అనేది వన్ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాముడు లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడు ఇంకా రాముడు ఏది చెప్తే ఇంకా అదే ఆయన వంటి నడిచేస్తారు ఇంకా ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ లాయల్టీ ఇంకా అన్నగారు ఇంకంతే మనం వెళ్ళిపోవాలి అది ఎక్స్ట్రీమ్ లాయల్టీ మేడం సెకండ్ వన్ ఇన్ ద రైవల్రీ రైవల్రీ రిలేషన్షిప్ అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ అచీవ్మెంట్లోనూ ఫెయిల్యూర్లోనూ కంపేర్ చేసుకోవటం ఓకే అన్నతో కానీ తమ్ముడితో కానీ అక్కతో కానీ చెల్లితో కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి దా ప్రతి విషయంలో కంపేర్ చేసుకోవటం మనం చూస్తూ ఉంటామండి ఆడపిల్ల ఉన్న లేదా మగపిల్ల ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్ల ఉంటేనేమో తనకేం మంచి డ్రెస్ కొని పెట్టారు నాకేదో తక్కువ కాస్ట్ కొని పెట్టారని ఇలాంటివి లేదంటే తనకేదో మంచి కలర్ కొని పెట్టారని తన నాకేదో ఇంకో కలర్ కొని పెట్టారని ఇలాంటి పోలికలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నదబ్బుల మధ్య ఉంటాయి అక్క తమ్ముల మధ్య కూడా ఉంటాయి ఇది సెకండ్ టైప్ అండి దీనికి మన ఎగ్జాంపుల్ వాలీ సుగ్రీవుడు వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుని ఒక రైవల్రీ అనేది కనిపిస్తుందండి మూడోది సాలిడటరీ అండి సాలిడటరీ అంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషనల్ క్లోజ్నెస్ సో తోబుట్టువులతో ఎప్పుడైతే మనకు ఎమోషనల్ కనెక్షన్ వీళ్ళు నా తోబుట్టువులు రక్త సంబంధీకులు మై బ్లడ్ అనే కనుక ఒక భావన ఉంటే ఆ బంధాలు స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయండి ఇక్కడ ఈ రెండుతో మనకి ఇబ్బంది లేదు మధ్యలో ఉంచండి రైవల్రీ అది గనక బంధంలో ఉంటే అది ఎప్పుడు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది దానికి కోడళ్ళు వచ్చినా అల్లుళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళు చేయగలిగినేదో వీళ్ళు తనుకుంటూనే ఉంటారు వీళ్ళ ఆ భావన ఉంటూనే ఉంటుందండి ఇక్కడ మనం అది గమనించాలండి ఇది కరెక్టే చెప్పారు కానీ వాలిసుగ్రీవులు ఉదాహరణే సరిగ్గా లేదు ఎందుకంటే వాలిసుగ్రీవులు ఇద్దరూ చాలా ప్రేమగానే ఉన్నారండి వాళ్ళ మధ్య మొదట్లో శత్రుత్వం ఏమీ లేదు ఎప్పుడైతే వాలి చనిపోయాడు అనుకుని గ్రామానికి తిరిగి తన రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చాక ప్రజలందరూ రాజు లేకుండా రాజ్యం ఉండడానికి వీలు లేదు నువ్వు తప్పనిసరే సింహాసనం మీద కూర్చోమంటే కూర్చున్నాడు కానీ వాలి మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు కారణం ఏమిటంటే అన్ని సంవత్సరం పైగా యుద్ధం చేసి అలిసిపోయి తిండి లేక తన రాజ్యానికి వచ్చేటప్పటికి తన తమ్ముడు అక్కడ కూర్చున్నాడని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దానివల్ల వచ్చినటువంటి రైవల్రీ తప్ప సహజంగా ఉన్నది కాదు అది వాతావరణం వల్ల వచ్చినటువంటిది ఓకే దాన్ని అది తర్వాత ఈగో అనేది ఎలాగో ఉంటుంది కనుక అది కంటిన్యూ అయింది తప్ప సహజంగా వాళ్ళిద్దరికీ లేదు చాలా ప్రేమగా ఉన్నారు అప్పటిదాకా మిస్అండర్స్టాండింగ్ నా పదం మీరు అన్నారు అది రైట్ వర్డ్ కానీ వాట్ ఈస్ ద కాస్ ఫర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఈవెన్ నవ్ ఈనాటి కూడా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ అనుభవజ్ఞులు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఉండదు గ్యాప్ ఉంటుంది కానీ గ్యాప్ ఉంటే కొద్ది పాటి గ్యాప్ జంపబుల్ గ్యాప్ అయితే ఓకే అంటే రీడింగ్ ఇన్ ద బిట్వీన్ లైన్స్ కెపాసిటీ అవుతుంది వాడుకుంటే ఓకే లేకపోతే వాలి సుగ్రీవుల కథలే పునరావృతం అవుతున్నాయి అవుతాయి కూడా సుగ్రీవుడు బాధపడింది కూడా అందుకే నేను సమాధానం చెప్పే సంజాయిషి ఇచ్చే అవకాశం ఇవ్వలేదని బాధపడ్డాడు మళ్ళీ మధురి కొద్దామండి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కంపారిజన్ ఉంటుంది పోటీ ఉంటుంది దానివల్ల ఉంటుంది సో పెళ్ళికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ మధ్య చాలా చూస్తున్నాం అండి పెళ్ళి సంబంధం ఇచ్చేవాళ్ళు అమ్మాయిని ఇచ్చేటప్పుడు అడుగుతున్నారు అబ్బాయిని అమ్మవాళ్ళు మీతోనే ఉంటారా తోబుట్టులు మీతోనే ఉంటారా అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు ఫస్ట్ సో వాళ్ళింటికి కూడా ఒక అమ్మాయి వస్తుంది వాళ్ళు కూడా అదే క్వశ్చన్ ఇస్తుంది అన్న ఆలోచన లేదు ప్రతి ఒక్కరు మా అమ్మాయి సపరేట్గా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి ఎవరు ఉండకూడదు ప్రెషర్ ఉండకూడదు అన్న ఆలోచనలతో కూడా ఉంటున్నారు సో ఆ దానివల్ల కూడా చాలా మటుకు గ్యాప్స్ అనేవి వస్తున్నాయండి అది కూడా నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను మా సమాజంలో దాని ప్రభావం వీళ్ళ మీద ఉంటుంది యాక్చువల్లీ బేసిక్ పాయింట్స్ వచ్చి ఇక్కడే వస్తున్నాయండి ఎందుకంటే ఆర్థిక సమస్యలో తారతమ్యాలు ఎక్కువగా ఉండడం ఒకటి రెండు ఏంటంటే ఈ బేసిక్గా యూగ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఏదైనా చిన్న మాట పడలేకపోవడం
సామరస్యత లేకపోవడం ఇంట్లో పని విషయంలో ఆవశ ఎక్కువ చేస్తుంది ఇవి చేకొని అంటే కలిసి ఉన్న సందర్భాల్లో ఈ పోరు తీసి మగవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం దీనివల్ల వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకునే సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దానివల్ల మాట్లాడుకోపోవటం అది పెరిగి పెరిగి పెద్దది అయిపోయి వీళ్ళ మధ్య డిస్టెన్స్ గ్యాప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అసలు యాక్చువల్లీ వీళ్ళిద్దరికి రిలేషన్ ఉండదు ఐ మీన్ ఏ డిస్ప్యూట్ ఉండదు కానీ ఈ ఇంట్లో వీళ్ళ చిన్న చిన్న సమస్యల వల్ల ఇప్పుడు అలగడం అక్కడ కూర్చోవడం ఇట్లా అన్నారు అట్లా అన్నది కూడా ఆయన అపార్థం చేసుకోవడం ఈ దీన్ని చిన్న చిన్న చిలికి చిలికి గాలివాన్ అవుతున్నట్టుగా రిలేషన్స్ దెబ్బ తినేసి ఎవరికి వాళ్ళలాగా విడిపోతున్నారు బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఒకటి ఒకటి చెప్తాను మేడం నా ఉద్దేశంలో ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సమర్థించుకునే కేపబిలిటీ కనుక మగవాళ్ళు ఉంటే ఎక్కువ సమస్యలకి పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి కరెక్ట్ చెప్పారండి సమర్థించుకునే వాడు మగవాడు అయినప్పుడే అత్తాకోడళ్ళ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఏ సమస్యల మధ్య గానీ తోడుకోడళ్ళ మధ్య గానీ తగా ఎవరిది బాధ్యత అంటే మగవాడిది మాత్రమే నేను అదే చెప్తున్నాను మేడం